வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இப்ப இந்த பதிவுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்து சந்தேகங்கள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதை பத்தின ஒரு டிஸ்கஷன் தான் இப்ப நம்ம வந்து பாக்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ரெட் கலர் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணி அப்டேட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கான லிங்க் இருக்கு ஃபேஸ்புக்கே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்டேட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க நண்பர்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சந்தேகத்தை இன்னொருத்தர் கேட்டிருந்தாருன்னா அவருடைய கமெண்ட்டுக்கு வந்து லைக் கொடுங்க அந்த கமெண்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா கூடுதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து கொடுப்போம் இப்ப முதல்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து <laughs> வித்தியாசம் <laughs> பஜாஜ் வந்து சிசி இன்ஜினில் வந்து பிஎஸ் சிக்ஸுக்காக இன்ஜினை ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்களே தவிர தோற்ற அமைப்பில் பெரிய மாற்றம் வந்து கொடுக்கல சரி இப்போ நூற்றி இருபது சிசி இருக்குது இரநூத்தி இருபது சிசி இருக்குது வேரியண்ட்டை பற்றி நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு வேரியண்ட்டும் பார்க்கும்போது ஒரே வேரியண்ட் தான் நூற்றி இருபது சிசியில் போனீங்கன்னா ஒரே வேரியண்ட் தான் இரநூத்தி இருபதில் போனீங்கன்னா ஒரே வேரியண்ட் தான் வேரியண்ட் வேறு எதுவும் வந்து பஜாஜில் வந்து கிடையாது ஸோ அதனால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து நூற்றி இருபது சிசிக்கும் இரநூத்தி இருபது சிசிக்கு என்ன வித்தியாசம் யாருக்கு எந்த பைக் சூட் ஆகுனா நூற்றி இருபது அப்படிங்கிறது சிட்டிக்குள்ளே நார்மலாக சிட்டிக்குள்ளே போகும்போது கம்ஃபர்ட்டாக ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற ஒரு பைக்கு டூ டுவெண்ட்டியில் எடுத்துக்கிட்டீங்க போதுக்கும் <laughs> லாங் டிரைவ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப போக மாட்டீங்க ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான் போவீங்க சிட்டிக்குள்ள தான் அதிகமாக போவீங்கன்னா நூற்றி இருபது தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூடுதல் மைலேஜ் வந்து கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படிலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் வந்து பஜாஜ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிசியில் பைக் லான்ச் பண்ணுவாங்க அவென்ச்சரில் மட்டும் டூ ஃபிஃப்டி வராது டூ ஃபிஃப்டி இன்ஜின் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா பல்சர் சீரீஸ்லேயும் டூ ஃபிஃப்டி வந்துடும் அதே மாதிரி வந்து அவென்ச்சர்லேயும் வந்து டூ ஃபிஃப்டி வந்துடும் தற்போது தற்போதைய சூழல் வந்து டொமினாரில் மட்டும் தான் டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது அவென்ச்சர் பல்சர்லாம் வந்து அடுத்த வருஷம் தான் வந்து ஆகும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நண்பர் இன்னொருத்தர் வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்ச பிறகு வந்து பைக்கோட ப்ரைஸில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்குமான்னு கேட்டிருந்தாரு பைக்கோட ப்ரைஸில் சேஞ்சஸ்லாம் வராது பிஎஸ் சிக்ஸ் ப்ரைஸ் என்னவோ அதுதான் அதுவும் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு மாதமாக பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம்லாம் வந்து மூடி வச்சுருக்காங்க பயங்கரமாக நான் லாஸ்ட் தான் ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு டீலருக்கு அதனால் வந்து கஸ்டமருக்கு ஃபேவராக எந்த விஷயமும் வந்து லாக்டவுனுக்கு பிறகு வந்து நடக்காது ஒருவேளை விலை குறைவாக உங்களுக்கு பைக் வேணும் அப்படின்னா லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு மூணுக்கு பிறகு லாக்டவுன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த ஒரு பத்து நாளில் பிஎஸ் ஃபைவ்க்கு பைக்கை போய் தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க பிஎஸ் ஃபோரை இல்லை லாக்டவுன் இன்னும் ரெண்டு வாரம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா எப்போ லாக்டவுன் முடிஞ்சு நார்மலாக ஆகுதோ அந்த டைமில் ஒரு பத்து நாள் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுப்பாங்க அந்த பத்து நாள் பிஎஸ் ஃபோர் பைக்ஸை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தை நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஒரு ஒன் மந்த்தாக ஷோரூம் வந்து பூட்டி இருக்குது பைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூமில் வச்சுருப்பாங்க நிறையா டீலர்ஸ்க்கு வந்து இடம் கிடையாது அப்போ வந்து மொட்டை மாடியில் பைக்கை வச்சுருப்பாங்க இல்லை வெயிலில் கூட நிப்பாட்டியிருப்பாங்க ப்ராப்பராக ஒரு சில பேர் வந்து ப்ரொட்டா நல்லா பாதுகாப்பாக நிப்பாட்டியிருக்கலாம் இல்லை வெயிலில் கூட நிப்பாட்டியிருக்கலாம் அதனால் பிஎஸ் ஃபோர் பைக் வாங்கினாலும் சரி பிஎஸ் சிக்ஸ் வாங்கினாலும் சரி லாக்டவுன் முடிஞ்சு நீங்கள் வாங்க போகும்போது ஷேட்லாம் எப்படி இருக்குது பெயிண்ட் ஸ்கீம்லாம் நல்லா இருக்கா ஒரு சில இடங்களில் வந்து ஷேட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் கூடுதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த டைமில் வந்து எடுத்துகிட்டு பைக்கை வந்து தேர்ந்தெடுங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நம்பர் வந்து அப்ரிலே ஆர்எஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பற்றி வந்து கேட்டிருக்காரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிலே ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய ஒரு எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து எமகா ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஜிக்ஸர் எஸ்எஃப் கேடிஎம் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் போன்ற பைக்குகளுக்கு போட்டியாக அப்ரிலே வந்து களமிறக்கிறாங்க இதில் வந்து நிறையா அந்த ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல ஜிக்ஸர் எஸ்எஃப்ல இல்லாத நிறைய வசதிகள் இதில் வந்து வரும் அப்ரிலே ஒன் ஃபிஃப்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஸ்பீடு கியர் பாக்ஸ் வந்துடும் குயிக் ஷிஃப்டர் வந்துடும் அப்சைட் டவுன் 
அப்போ வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ் பை கூடிய ஷோரூம் ப்ரைஸும் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் வரும் ஸோ ஆர் ஒன் ஃபைவ் ப்ரைஸில் இந்த அப்ரிலியை வந்து இந்தியாவில் லான்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கு வந்து கடுமையான போட்டி வந்து ஏற்படுத்தும் தற்போதைய சூழல் வந்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதற்கு பிறகு வந்து லான்ச் ஆகலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பைக் தான் வேணும்னு வெயிட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதம் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்கும் இல்லை வெயிட் பண்ண முடியாதுனா தற்போதைய சூழலில் இருக்க மற்ற பைக்கை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து இந்த ஹோண்டாவில் வரக்கூடிய சிபி சிபிஆர் சிவி இசட் இந்த மாதிரி விஷயங்களுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காரு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிபி இசட் அப்படிங்கிறது ஹீரோ ஹோண்டா ஒன்றா இருந்தப்போ வந்து அது வந்து அதை சீரியஸ் ஒரு ஒரு சீரியஸ் தான் அதை குறிக்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளம் தான் சிபிங்கிறது சீரியஸ் ஹீரோ ஹோண்டா ஒன்றா இருந்தப்போ இசட்னு வந்துச்சு அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து சிபின்னு இருக்குது சிபிங்கிறது ஒரு சீரியஸ் அதாவது வந்து சிட்டி பைக்குன்னு சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ ஹோண்டாவில் ஷைன் இருக்குது ஹார்னட் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு சிட்டிக்குள்ளே யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஷைனுங்கிறது ஒரு ஃபேமிலி மேனுக்கு ஏற்றது ஹார்னட்டுங்கிறது காலேஜ் பசங்களுக்கு ஏற்றது அதை மீன் பண்ணுறது தான் சிபிங்கிறது ஒரு சிட்டி பைக்கை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சீரிஸ் இதில் வந்து சிபி எஃப் இருக்கு சிபி எஃப் சீரிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சிபி விட இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஹார்னட்டை விட இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவான தோற்றத்தில் இருக்க குறிக்கிறது வந்து எஃப் சொல்லுவாங்க சிபி ஆர் அப்படிங்கிறது ஆறுங்கிறது ரேஸ் ரேசிங்கை குறிக்கக்கூடியது சிபிஆர்லாம் வந்து நல்ல ஒரு ரேஸ் லுக்கில் ரேஸ் ட்ராக்கில் ஓட்டுறதுக்கு ஏற்ற பைக்காக இருக்கும் சிபி டபுள் ஆர்னு இருக்கு பைக்கு சிபி டபுள் ஆருங்கிறதும் ரேஸ் தான் ஆனால் அது வந்து சிசி அதிகமாக இருக்கும் ஆயிரம் சிசி அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ சிபிங்கிறது அவங்க வந்து ஒரு ஒரு சீரியஸாக வந்து வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து டிவிஎஸ் ஜாப்லின் வந்து எப்போ வந்து லான்ச் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காரு டிவிஎஸில் வந்து ஒரு க்ரூசர் பைக் வந்து கிடையாது பஜாஜில் எப்படி அவென்ச்சர் இருக்கோ அந்த மாதிரி சீரியஸில் எதுவும் கிடையாது ஆனால் ஜாப்லின் வந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து நல்ல ஒரு இடம் வந்து டிவிஎஸ்க்கு வந்து கிடைக்கும் இரநூத்தி இருபது சிசி நார்மலாக அப்பாச்சி டூ ஹண்ட்ரடில் இருக்கக்கூடிய இரநூறு சிசி இன்ஜினை வந்து டியூன் பண்ணி மாற்றி இரநூத்தி இருபது சிசியில் இந்தியாவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு பைக்கு இந்த பைக் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வரும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் காட்சி படுத்தினப்ப ஆனால் இப்போ லாக்டவுனும் நிறையா பிரச்சனைகள் வந்து போயிட்டுருக்கு அதனால் இந்த பைக் வந்து இப்போ தான் லான்ச் ஆகுங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு அப்டேட்டும் வந்து கிடையாது அதனால் இந்த பைக்குக்காக வந்து காத்திருக்க வேணாம் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பைக் அவென்ச்சரு இன்ட்ரூடரு தண்டர் பேர்டு இந்த மாதிரி பைக்குகள் வந்து நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து எஃப்இட் டூ ஃபைவ் சிசி இந்த பைக் உடைய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு முதல்ல வந்து பிஎஸ் ஃபோருக்கும் இப்போ வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் எஃப்எஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிசி பைக்கில் என்னென்ன மாதிரி மாற்றங்கள்னு சொல்லிடலாம் ஒரு பெல்லி பேன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து இன்ஜின் கார்டு பொதுவாக அந்த பழைய பிஎஸ் ஃபோர் மாடலில் வரக்கூடிய ஃபேஸராக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து எஃப்எஸ்எட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு பிளேட்டு மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஜின் கார்டுக்குன்னு அது வந்து ரொம்ப போர் குவாலிட்டியில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து ஒரு குறை இருந்துச்சு இப்போ வந்து அப்பாச்சி பல்சரில் வர மாதிரி வந்து நல்ல ஒரு இன்ஜின் கார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பெல்லி பேனு அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பை ஃபங்க்ஷனல் எல்இடி ஹெட்லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ இருட்டு எப்போ போனாலும் நீட்டாக இருக்கும் விஷன் வந்து ம நல்ல தெளிவாக இருக்கும் அடுத்து நெகட்டிவ் எல்சிடி மீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சைட் ஸ்டாண்டு இன்ஜின் கட் ஆஃப் ஸ்விட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கலர் வந்து டுவல் டோன் கலரில் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க ரிம் ஸ்ட்ரைப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டுவல் சேனல் ஏபிஎஸ் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுமாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து வைசர் வந்துடும் எஃப்எஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிசியில் ஸோ வைசர் வரதுனால ஓரளவு காற்று வந்து உங்கள் பாடிக்கு வந்து வராது ஸோ அதேமாதிரி வந்து ப்ரஷ் கார்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹேண்டில் அதாவது வந்து ஹேண்ட் கார்டு க கேடிஎம் பைக்குகளில் வந்து அந்த ஹேண்டில் ஹேண்டில் பார் பக்கத்தில் வந்து உங்கள் கையை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது ஒரு ஆஃப் ரோடில் நீங்கள் போகிறீங்க கரண்ட் மொட்டான சாலையில் போகிறீங்கன்னா ஒரு கல் கில்லு கையில் படக்கூடாது அதுமாதிரி காற்று வந்து கையில் வந்து படக்கூடாது கை வலிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஹேண்ட் கார்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிசி பைக்கில் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க நல்ல பைக்கு இப்போ அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது லைட் வெயிட் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கிலோகிராம் தான் அடுத்து வந்து லாங் ட்ரைவ்க்கு வந்து ஏற்றது ஸோ வந்து ஒரு ரெண்டு பேராக போகிறத விட சிங்கிளாக நீ அதிகமாக நீங்கள் லாங் ட்ரைவ் போவீங்க அப்படின்னா எஃப்எஸ்எட் வந்து செம்மையாக வந்துருக்கும் பில்டு குவாலிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும்